नमस्कार मैं अनुश्री करंदीकर राहुल फाटे इज ब्यूटी शो मनात सौंदर्य चेहर विशेष कार्यक्रम तुम सगन एक स्वागत गेल्या भागामध्ये आपण हेअर कंडिशनर विषयी जाणून घेतलेला आहे हेअर कंडिशनर नेमके कशा प्रकारचे असतात हेअर कंडिशनर वापरायचे की नाही वापरायचे आणि कशा प्रकारे वापरायचे याविषयी आपण जाणून घेतलं वॉश ऑन हेअर कंडिशनर नेमके कशा प्रकारे असतात या सगळ्या विषयी आपण चर्चा केलेली आहे आणि आजच्या भागातही आपण हेअर कंडिशनर विषयीच आणखीन मार्गदर्शन करून घेणार आहोत आणि या विषयावरती मार्गदर्शन करण्यासाठी आजही आपल्याकडे आलेले आहेत आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे सौंदर्यतज्ञ राहुल फाटे सर सर कार्यक्रमात तुमचं मनापासून स्वागत नमस्कार नमस्कार की लास्ट भागामध्ये आपण जे वॉश ऑन जे हेअर कंडिशनर आहे त्याविषयी थोडंसं बोललेलो आहे परंतु लिवॉन कंडिशनर मग लिवॉन कंडिशनर नेमके कुठले असतात ते कशा प्रकारे वापरायचे असतात याविषयी थोडंसं आज प्रेक्षकांना सांगूया आता याच्यामधला आपण सगळ्यात पहिल्यांदा अनुश्री असा भाग बघूयात की कंडिशनर आता लिवॉन मधले दोन प्रकारचे आहेत एक स्कॅल्प कंडिशनर आहेत बर आणि दुसरे हेअर कंडिशनर ओके कसं होतं पहा की काही गोष्टी भारतामध्ये अजून लोकांना माहितीच नाहीत जसं आपण म्हंटल की हेअर मॉइश्चरायझर हा कन्सेप्ट माहितीच नव्हता बर स्कॅल्प मॉइश्चरायझर हा कन्सेप्ट माहिती नव्हता आणि मग काय होतं काही पण झालं की तेल लावायचं एवढा एकच आपल्याकडे सौंदर्य शास्त्राशी निगडित संवाद असतो की टाळू कोरडी पडली आहे डॅन्ड्रफ झालेला आहे केस गळता आहेत केस वाढत नाही आहेत केस खराब झाले तृक्ष झाले सगळीकडे आपल्याकडे एकच उत्तर असतं तेल लावायचं पण इथे कंडिशनर्सचा जेव्हा आपण विचार करतो आहे तेव्हा मला या काही महत्वाच्या गोष्टी सांगायच्या आहेत त्याच्यातली पहिली गोष्ट अशी की कंडिशनर्स जे आहेत त्याच्यामध्ये स्कॅल्प कंडिशनर्स आहेत हेअर कंडिशनर्स आहेत आणि स्कॅल्प अँड हेअर कंडिशनर्स पण आहेत बर आणि मला असं वाटतं की सौंदर्यशास्त्राच्या दृष्टीने हे खूप मोठं योगदान आहे खऱ्या अर्थानं पाहिलं तर ज्या कंडिशनर्स मध्ये कुठलेही प्रोटीन्स न वापरता ते तयार केलेले आहेत असे कंडिशनर्स आता वाईडली वापरले जात आहेत सगळ्यात पहिल्यांदा आपण स्कॅल्प कंडिशनर्स बघूयात की काय असतं आता स्कॅल्पची कंडिशन काय असते तर ओव्हरऑल आपण स्कॅल्पचा जर विचार केला तर हॉर्मोन्सच्या इफेक्टमुळे सतत तिथे डेड सेल्स बाहेर पडत असतात आणि नवीन सेल्स स्कॅल्पवर म्हणजे स्कॅल्प स्वतः रेज्युवेनेट करत असतात स्वतःच रेजिग्नेशन करत असताना हे मृत पेशी सगळ्या निघत असतात टाळूवरती प्रचंड प्रमाणामध्ये सिबेशियस ग्लॅन्ड असतात त्यामुळे त्यातनं सातत्यानं तेल पाजरत असतं आपली टाळू तेलकट होत असते तेल डेड टिश्यू हे सगळ्या सगळ्या गोष्टी साठत असताना बेसिकली जेव्हा वेगवेगळ्या प्रकारचे कॉस्मेटिक्स वापरले जातात आपल्या फ्री रॅडिकल्स वातावरणातलं पोल्युशन वगैरे या सगळ्या गोष्टींशी संबंध येतो तेव्हा टाळू आणि केस पॉझिटिव्हली या पोल्युटंट्सच्या संपर्कात असतात बर आणि या सगळ्या केमिकल्स हेअर सेटिंग एजंट्स वेगवेगळे स्प्रेज आणि जे जे आज कॉस्मेटिक्स वापरले जातात प्लस पोल्युशन आहे प्लस बाकी इंटरनल फॅक्टर्स आहेत ज्या सगळ्या गोष्टींमुळे केस खराब होत जातात इथे कुठेतरी स्कॅल्पचा पी एच पण डिस्टर्ब होत बरोबर मुळामध्ये आपलं स्कॅल्प जेव्हा ऍसिडिक असतं त्यावेळेला ते सर्वोत्तम असत बर कारण ऍसिडिक स्कॅल्प वरती पटकन बुरशी वाढणार नाही फंगस वाढणार नाही डॅन्ड्रफ होणार नाही आपले स्कॅल्प क्लिअर राहील पण जेव्हा स्कॅल्पचा पी एच डिस्टर्ब होतो तेव्हा कुठेतरी स्कॅल्पचे प्रॉब्लेम्स पण सुरू होतात आणि मग स्कॅल्पचा पी एच मेंटेन करणं पण आवश्यक असतं आणि हे स्कॅल्प पी एच मेंटेनर्स जे असतात त्यांना स्कॅल्प कंडिशनर्स असं म्हटलं जात आणि मग हे नेमकं काय करतात ते स्कॅल्पचं सॉफ्टनिंग करतात त्याचं मॉइश्चरायझिंग करतात आणि सॉफ्टनिंग आणि मॉइश्चरायझिंग करण्याबरोबरच तिथे पी एच मेंटेनन्सला मदत करतात ज्याच्यामुळे आपलं स्कॅल्प इम्प्रूव्ह व्हायला लागतं आणि म्हणून शॅम्पू केल्यानंतर आता शॅम्पू तर तसे बऱ्यापैकी ऍसिडिक असतातच पण शॅम्पू ऍसिडिक जरी आपण वापरले तरी ते स्वतः पुरतं काम करत असतात बर स्कॅल्पची ऍसिडिटी मेंटेन करायला मदत करणार नाहीत आणि मग अशा ठिकाणी आपल्याला प्रॉमिनंटली त्यांना प्रॉपर स्कॅल्प कंडिशनर वापरायला द्यायला पाहिजे बर आणि आपल्याकडे जी एनाझूम रेंज आलेली आहे या रेंज मध्ये आपल्याकडे हेअर आणि स्कॅल्प कंडिशनरच आहे बर जे स्पेसिफिकली स्कॅल्प कंडिशनिंगच काम करत त्याचबरोबर आपल्याकडे ट्रायकोमॉइस्ट हा एक प्रकार आहे बर बर इट इज अ स्कॅल्प मॉइश्चरायझर अँड कंडिशनर बर म्हणजे काय होत जर आपली टाळू तेलकट असेल कोरडी असेल किंवा कशी पण असेल आणि तेल वापरलं की मग तर अनेक प्रॉब्लेम सुरू होतात पण ड्राय चेहऱ्यासाठी जसं आपण एकदा पाहिलं की 
जर आपला चेहरा कोरडा असेल तर आपण तेल लावून जातो का अनुश्री नाही आपण चेहऱ्याला तेल खोबरेल तेल लावलं आणि बाहेर फिरलो असं होत नाही जर आपलं स्किन कोरड असेल तर आपण मॉइश्चरायझर लावतो का बरं कारण आता कॉस्मेटिक डेव्हलपमेंटच एवढी झाली आहे की प्रत्येकाच्या मनात रुजले की अरे कोरडी त्वचा जर असेल तर आपण मॉइश्चरायझर वापरायला पाहिजे सेम गोष्ट टाळूच्या बाबतीत आता खरी असायला पाहिजे की जर आपली टाळू कोरडी असेल तर तेल काय लावाशी म्हणजे तेलकट केस घेऊन फिरणं तसं पण आउट ऑफ फॅशन आहे पण त्याच्याबरोबर महत्वाची गोष्ट अशी की तेल नाही लावायचं मग काय लावायचं तर आता स्कॅल्प मॉइश्चरायझर मग हे स्कॅल्प मॉइश्चरायझर कसे आहेत तर हे सगळ्याच गोष्टींचं मिश्रण आहे ज्या ज्या गोष्टी आपल्या केसांसाठी हव्या असतात आपल्या टाळूसाठी हव्या असतात त्या सगळ्या गोष्टी स्पेसिफिकली टाळूच्या दृष्टीने डिझाईन केलेलं जे मॉइश्चरायझर असतं त्याला स्कॅल्प मॉइश्चरायझर म्हणतात आणि हे स्कॅल्प मॉइश्चरायझर स्कॅल्प कंडिशनिंगचं काम निश्चित करत असतं ओके म्हणजे आणि वापरायची पद्धत सोपी असते ट्रायको मॉइस सारखं स्कॅल्प मॉइश्चरायझर घेतलं तर हे अर्धा चमचा स्कॅल्प मॉइश्चरायझर घ्या त्यात एक चमचाभर पाणी टाका मस्त मिक्स करा आणि टाळूला हलका मसाज करून लावून टाका संपलं वरण प्रॉपर कोंबिंग हलकस करून घ्या आणि मस्त झोपून घ्या रात्रभर जेव्हा हे स्कॅल्प मॉइश्चरायझर डोक्यावरती राहत तेव्हा आपली स्कॅल्प अप्रतिम इम्प्रूव्ह व्हायला लागत त्यातले अँटी ऑक्सिडंट असतात ते केअर घेत असतात स्कॅल्प बुस्टर्स असतात या सगळ्या गोष्टींचा समन्वय त्या स्कॅल्प मॉइश्चरायझर मध्ये असतो आणि मला असं वाटतं की जसं आपण आपल्या चेहऱ्याची काळजी घेतो तसं हिवाळा आहे पावसाळा आहे उन्हाळा आहे चेहऱ्याबरोबर स्किन बरोबर आपली टाळू पण कुठेतरी कोरडी होते डॅमेज होते आणि तिथे मॉइश्चरायझिंगची गरज असते पण मग स्कॅल्प मॉइश्चरायझर आपण शॅम्पू करून झाल्यावर लावायचे का नाही बर ती पद्धत चुकीची आहे स्कॅल्प मॉइश्चरायझर नेहमी शॅम्पू करायच्या आधल्या रात्री लावले पाहिजे रात्री जसं मी म्हटलं टायको मॉइस अर्धाच चमचा घ्या मस्त चमचाभर पाण्यात मिसळा ते सोल्युशन छान केसांच्या मुळाशी हलका मसाज करून फिंगर टिप मसाज देऊन लावून टाका केस पण इम्प्रूव्ह होतात आणि स्कॅल्प पण इम्प्रूव्ह व्हायला लागते हा एक महत्वाचा झाला भाग आपल्या स्कॅल्प मॉइश्चरायझरचा जे स्कॅल्प कंडिशनिंग करत असतात आणि म्हणून नुसतं कंडिशनर विचारात घेताना दोन गोष्टींचा विचार व्हायला पाहिजे की आपल्या स्कॅल्पचं पण कंडिशनिंग व्हायला पाहिजे आणि केसांचं पण व्हायला पाहिजे स्कॅल्प कंडिशनिंग साठी टायकोमॉइस समजा आपण वापरलं दुसऱ्या दिवशी आपण शॅम्पू योग्य निवडतो आहोतच आता यातना आपल्या टाळूची पूर्ण काळजी घेतल्या गेली कारण आपण शॅम्पू निवडताना टाळूनुसार निवडलाय मग केसांचं काय कारण खूपदा असं होतं की टाळू तेलकट असते पण केस कोरडे असत अनुश्री कधी सिलिकॉन बिल्टअप बद्दल ऐकलंय का हो हो हल्ली खूपच ऐकलं सिलिकॉन बिल्ट सगळीकडे लोक चर्चा करत आहेत हे सिरम जे असतात ना ते ऍक्च्युअली सिलिकॉन पासनं तयार होतात बर सिलिकॉन तेल नाही ओके हे लिक्विड सिलिकॉन आहे बर तेल सदृश आहे पण ते तेल नाही ओके आणि हे सिलिकॉन जेव्हा आपण केसांवरती लावतो तेव्हा सगळ्यात महत्वाचं बऱ्याच सिलिकॉन्स मध्ये खूप गुळगुळीतपणा असतो ओके पण ते शॅम्पूने निघत नाही बर एक महत्वाची गोष्ट अशी की सिलिकॉन्स कुठले वापरले जात आहेत कुठले निवडले जात आहेत ते पण खूप महत्वाचे नक्कीच हजारो प्रकारचे सिलिकॉन्स मार्केटमध्ये आहेत बर बर आणि इथे पुन्हा कॉस्ट फॅक्टर येतो तुम्ही जर विचार केला की मला एक शंभर रुपयाचं हेअर सिरम हवाय मग शंभर रुपयाच्या हेअर सिरम मध्ये तुम्हाला चीपेस्ट सिलिकॉन क्वालिटीज येणार ओके आणि सिलिकॉन क्वालिटीज मध्ये सिलिकॉन जेवढं चीपर असेल जेवढं स्वस्त असेल तेवढं ते लवकर न धुतल्या जाणार असत जेव्हा आपण दुसऱ्यांदा शॅम्पू करतो ना तेव्हा हे सिलिकॉन कोटेड केस पूर्णपणे साफच होत नाहीत बर हे सिलिकॉन पूर्ण निघत नाही आपण शॅम्पू करतो आपले केस आपल्याला छान वाटतात कारण ते हाताला सॉफ्ट लागत आणि मग सिलिकॉनचा एक लेअर तसाच राहून जातो आपण शॅम्पू करतो केसांवर सिलिकॉनचा लेअर तसाच आहे आपल्याला माहिती नसतं आपण मस्त टॉवेल ड्राय करतो केस पुन्हा दुसरा सिलिकॉनचा कोट लावतो पहिला कोट ऑलरेडी आहे त्यातला काही उरलेला आहेच केसांवर त्याच्यावर आता दुसरा चढला आणि असं होता होता केसांचं जे वजन आहे जडत्व आहे ते वाढत जात बर आणि मग काही दिवसांनी केस गळण्याचं प्रमाण वाढायला लागत ओके म्हणजे असा जर आपण विचार केला तर सिलिकॉन बिल्टअप जो आहे त्याने केस फ्लॅट होत जातात हळूहळू त्याचं एक नैसर्गिक सौंदर्य जे आहे ते संपत जातं आणि 
अनुश्री आपण बघतो खूप ठिकाणी आता तुम्ही मुली असताना तुम्ही तर बघूच शकता की खूप मुलींचे केस असे हात लावला तर खूप सिल्की दिसतात पण दुरून पाहायला गेलं तर ते वडाच्या जटांसारखे झालेले असतात निर्जीव वृक्ष कलर पालटलेले आणि भयानकच दिसत असतात ते पण तरी तुम्ही हात लावला तर ते गुळगुळीत सॉफ्ट लागतात मग हे जे सगळं घडतं हे कुठेतरी सिलिकॉन बिल्टअप मुळे घडत असतं म्हणजे अगदी आपल्याला प्लेन सिरम वापरायचं झालं तर स्ट्रेंथ अँड शाईन सिरम आपल्याकडे आहे हे स्ट्रेंथ अँड शाईन हेअर सिरम जे आहे अर्थात हे सिलिकॉन पासनच बनवलेलं आहे पण असे सिलिकॉन तिथे सिलेक्ट केलेले आहेत की शॅम्पू केल्यानंतर ते सहज केसांवर निघून जात आणि सिलिकॉन बिल्टअप या केसांवरती होणार नाही नक्की तुम्ही म्हणाला तसं की अत्यंत महत्वाचं आहे कारण आणि या गोष्टी सर्वसामान्य प्रेक्षक जे आता बघत आहेत त्यांना कळतच असं नाही त्या दृष्टिकोनात आपण हे समजून सांगतोय ते खूप मोलाचे त्या दृष्टिकोनात आपण ही चर्चा सुरू ठेवूया परंतु इथे वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची तुम्ही कुठेही जाऊ नका पाहत फक्त राहुल फाटेस ब्युटी शो मनातलं सौंदर्य चेहऱ्यावर ब्रेकनंतर राहुल फाटेस ब्युटी शो मनातला सौंदर्य चेहऱ्यावर आमच्या विशेष कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत सर आपण हेअर कंडिशनर विषयी बोलतोय आपण बऱ्याचशा प्रेक्षकांना नेमकं समजवून सांगितलं की सिलिकॉन बिल्टअप जो आहे तो कशा प्रकारे वापरायचं नाही कंडिशनर त्यांनी कशा प्रकारे इजा होऊ शकते आपल्या केसांना आणि लॉंग टर्म मध्ये जे आहे ते केस हंड्रेड पर्सेंट खराब होणार आहेत नक्कीच तर त्या अनुषंगाने मला तुम्हाला विचारायचं आहे मग कि मग सिलिकॉन बिल्टअप नाही वापरायचं आहे तर मग नेमके कुठल्या प्रकारचे कंडिशन वापरायचे कारण जसं तुम्ही म्हणालात की त्याच्यामध्ये सिलिकॉन तर असणारच आहे तर मग कुठल्या प्रकारचे नेमके वापरायचे त्याविषयी एक महत्वाचं असं की स्ट्रेंथ अँड शाईन हे जे आपलं लिव ऑन कंडिशनर आहे किंवा सिरम आहे याच्यात सिलिकॉनच आपण असे निवडलेले आहेत की त्याचा सिलिकॉन सिलिकॉन बिल्टअप होणार नाही हा झाला एक भाग पण आता त्याच्याही पलीकडे त्याही पुढे ऍडव्हान्स कॉस्मेटिक डेव्हलपमेंट आहेत स्कॅल्प मॉइश्चरायझर आहेत तसे हेअर मॉइश्चरायझर्स आहेत ओके आणि हे हेअर मॉइश्चरायझर स्वत लिव ऑन कंडिशनिंग काम करत असतात आणि म्हणून मला असं सगळ्यात छान सांगावं असं वाटतं की सगळ्यात सुंदर जर का काही असेल आपल्याकडे तर ते म्हणजे लस्टर एक्स बर लस्टर एक्स हे प्रॉडक्ट स्वतःमध्येच एक योगदान आहे म्हणजे कसं आहे तर इट इज अ स्कॅल्प प्रोटेक्टर ओके आणि केसांसाठी मॉइश्चरायझर आहे बर हेअर वॉश झाल्यानंतर सगळ्यात पहिल्यांदा केस टॉवेल ड्राय करायचे ओके ते पूर्ण वाळणार नाही त्याची काळजी घ्यायची बर बर आणि ते ओलसरही असणार नाही त्याची काळजी घ्यायची बरं प्रॉपर टॉवेल ड्राय केला केल्यानंतर दमट केस जे असतात त्या दमट मॉइस्ट केसांवरती लस्टरेक्स किंवा स्ट्रेंथ अँड शाईन किंवा हे जे सिरम्स आहेत लिव ऑन कंडिशनर्स आहेत हे त्यानंतर केसांवरती वापरायचे असतात बर मग कसे वापरायचे तर पहिल्यांदा प्रॉपर शॅम्पू करून घ्यायचा शॅम्पू झाल्यानंतर प्रॉपर केस धुतल्या गेल्यानंतर प्रॉपरली टॉवेल ड्राय करायचे ओके प्रॉपर टॉवेल ड्राय झाल्यानंतर मॉइस्ट दमट केसांवरती लस्ट्रेक्स किंवा शायन एनहान्स लावायचं कस शायन एनहान्स जर घेतलं जे नुसतं सिलिकॉन सिरम आहे तर ते तुम्ही हातात घ्या मस्त हातांना व्यवस्थित ते चोळा आणि केसांना अपवर्ड डाऊनवर्ड डायरेक्शन म्हणजे म्हणजे वरून खाली बर असं लावा केसांना कधीही सिरम्स हेअर कंडिशनर चोळत असताना असं असं चोळायचं नाही बर खूप लोकांना सवय असते की केस हातात घेतात असे असे चोळ त्याने केस एकमेकांवर घासल्या जाऊन खराब होतात कधीही वरून खाली केसांना हॉरिझॉन्टली नाही बर व्हर्टिकली लावायचं ओके वरना खाली नुसती बोट फिरवायची केसांमध्ये आणि मग एक ब्रॉड कंगवा पूर्ण केसांमध्ये फिरवून गुंता गुंतात असं यांनी निघूनच जातो जेव्हा आपण सिरम्स लावतो तेव्हा ते अँटी टँगलच असतात त्याच्यामुळे गुंता तो आपोआपच निघून जातो पण त्याचबरोबर हे जेव्हा प्रॉडक्ट लावले जातात तेव्हा केस सॉफ्ट होत जातात आणि मग अशा वेळेला कोंबिंग केलं की ते सुपर मेंटेन होतात मग जेव्हा आपण सिरम्स वापरतो तेव्हा तर त्यांचं प्रमाण काही खूप लागत नाही परंतु लस्टरेक्स सारखं जे हेअर मॉइश्चरायझर आपण वापरतो त्यावेळेला त्याचं प्रमाण आपल्याला जास्त वापरावं लागत पण मग आता इथे काय गल्लत होते एक मला महत्वाची ते सांगायचे की साधारणपणे थोडस लस्टरेक्स घेतलं जातं हातांवरती लावून केसांना लावून टाकलं जातं 
आता लस्ट्रक सारखे जे हेअर मॉइश्चरायझर आणि कंडिशनर असतात जे केसांवर सोडून द्यायचे असतात त्यांचा प्रॉब्लेम असा की त्याच्यामध्ये मॉइश्चर खूप असतं बर आणि मॉइश्चर खूप असल्यामुळे हे लावल्याबरोबर दहा ते पंधरा मिनिट आपल्याला केस जे आहेत ते ओलसरच राहतात हो फ्लॅटच राहतात आणि अशा वेळेला मग आपल्याला मनात असतं की आपण सफिशियंट लावणार आहोत की नाही कारण काय होत जेव्हा लस्ट्रेकचं प्रमाण कमी होतं त्यावेळेला केस कोरडे पडायला लागतात आणि आपले केस असं वाटतं की अरे यार आपले केस कोरडे आहेत तर नेहमी लक्षात ठेवायला पाहिजे की साधारण एक चमचा भर तरी लस्ट्रेक्स केसांना लावलं पाहिजे नुसतं हातात चोळून घ्या छान आणि वरपासन खालपर्यंत केसांना वर्टिकली केसांना वरती लावून घ्या नुसती बोट फिरवा छान संपूर्ण केसांना मागून आतून बाहेरून व्हर्टिकली लस्ट्रेक्स लावून झालं की प्रॉपर कोम्बिंग करून घ्या हे संपूर्ण लस्ट्रेक्स संपूर्ण केसांवर पसरू देत मात्र दहा ते पंधरा मिनिट तुम्हाला याला सेटल व्हायला वेळ द्यावा लागतो तुम्हाला जर असं वाटत असेल की आपण आता लस्ट्रेक्स लावलंय तर लगेचच केस फुलले पाहिजेत तसं होत नाही यू हॅव टू गिव्ह टाइम ऑफ फिफ्टीन मिनिट्स या पंधरा मिनिटांमध्ये मॉइश्चरायझिंग होऊन एक्सेस मॉइश्चरायझिंग जाऊन संपूर्ण स्मूथनिंग केसांचं होत आणि केस आपोआपच इम्प्रूव्ह व्हायला लागतात तुम्हाला दुसरी काही गोष्ट करायची गरजच उरत नाही जसं तुम्ही म्हणालात की हे हेअरला आपण लावतो पण ह्या हेच जर का स्कॅल्पला लागलं गेलं किंवा लावलं गेलं तर त्याचा हार्म काही होतो का अजिबातच नाही अजिबातच नाही कारण लस्ट्रेक्स मध्ये असलेले सिलिकॉन्स पुन्हा सिलिकॉन बिल्टअप होऊ देत नाही एक्झॅक्टली पहिली गोष्ट ते इझिली वॉश आउट होतात आणि इतके सॉफ्ट मॉइश्चरायझर्स आहेत की त्याने केस अजिबात गळू शकत नाहीत दुसरं याने अजिबात डॅन्ड्रफ वाढू शकत नाही म्हणून अत्यंत सेफ आणि अत्यंत इफेक्टिव्ह असे हे प्रॉडक्ट आहेत नक्की जसं आपण म्हणालो तसं की बऱ्याच वेळेला जसं आपण म्हणतोय की केस जर का डॅमेज झाले म्हणजे बऱ्याच वेळेला अशा हार्ड शॅम्पूज वापरले जातात त्याच्यामुळे केस डॅमेज होतात केमिकली डॅमेज होतात मग अशा प्रकारे हे केमिकली डॅमेज हेअर असतील तर मग कंडिशनर वापरायचे का एक तर आणि मग जर वापरायचे तर ते नेमके कुठे आणि कशा प्रमाणात कुठले खूपच महत्वाचा प्रश्न आहे कारण काय होतं की केस डॅमेज व्हायला लागले खराब व्हायला लागले रफ असले ड्राय असले डिहायड्रेटेड असले निस्तेज दिसत असले की प्रत्येकाच्या मनात कंडिशनर्स येत असतात पण नुसते कंडिशनर्स केसांना इम्प्रूव्ह करू शकत नाही नक्की मला वाटतं जसं तुम्ही म्हणाल तसं की हा महत्वाचा मुद्दा आहे की नेमके नुसते कंडिशनर इम्प्रूव्ह करू शकतात का तर ते नाही तर मग त्याच्या जोडीने काय करता आलं पाहिजे याविषयी मला तुमच्याकडनं जाऊन घ्यायचं आहे परंतु इथे वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची तुम्ही कुठेही जाऊ नका पाहत फक्त राहुल फाटेस ब्युटी शो मनातला सौंदर्य चेहऱ्यावर ब्रेकनंतर राहुल फाटेस ब्युटी शो मनातलं सौंदर्य चेहऱ्यावर या आपल्या विशेष कार्यक्रमात तुमच्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत सो ब्रेकवर जाण्यापूर्वी जसं एक महत्वाचा आपण उल्लेख केला होता की जर आपले केस डॅमेज असतील रफ असतील तर अशा वेळेला कंडिशनर वापरायचे का वापरायचे तर ते कुठले आणि कशा प्रमाणात वापरायचे परंतु नुसते कंडिशनर केस रिपेअर करू शकत नाहीत जर तुमचे केस पूर्ण केमिकली डॅमेज झालेले असतील तर प्रामाणिकपणे पहिले त्यांचं टेक्स्चर इम्प्रूव्ह करा बर हेअर एसिडिफायर्स असतात Okay. ते हेअर स्पाच्या दरम्यान वापरून किंवा ट्रीटमेंट त्याची प्रॉपर करून आपण त्यांना नॉर्मलाइज करत असतो मला असं वाटतं आपल्या सेंटरचे सगळीकडचे पत्ते आपण देतो आहोत फोन नंबर देतो आहोत आणि टोल फ्री नंबर आहे तर इथे फोन करून आपल्याशी सगळे लोक संपर्कात राहू शकतात त्यांच्या वेगवेगळ्या प्रश्नांना पण आपण फोनवरनं सुद्धा मार्गदर्शन करू शकतो त्या पलीकडे आणखीन एक प्रश्न असतो की खूप लोकांचे केस डल दिसत असतात त्याला असं ग्लो शाईन नसतो आणि सिरम्स वापरून पण ते असे चमकत नाही आणि मग त्याच्यावर एक चमक यावी म्हणून मग प्रश्न पडतो की आता मी काय करायला पाहिजे तेल लावायचं का तर नाही शी 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 तेल नाही एखाद म्हणजे जर का अनुश्री संभाडी टेल्स की तुम्ही अँकरिंगला जात आहे मस्त तेल लावून जा तर ते कसं हॉरिबल वाटत ना तसं तेल तर नाही वापरायचं पण केसांना शाईन आली पाहिजे मग काय तर आपण आणखीन एक वेगळं प्रॉडक्ट इंट्रोड्यूस केलंय ज्याला आपण शाईन एन्हान्स म्हणतो बर म्हणजे लिव ऑन कंडिशनर वापरून झालं की मग त्याच्यावरती जस्ट काही थेंब शाईन एन्हान्स घ्यायचं जस्ट हाताला रब करायचं आणि केसांवरती हळूवार हलका व्हर्टिकल मसाज द्यायचा आणि मग कोम्बिंग करून घ्यायचं मस्त शायनिंग आपल्या केसांवरती आलेलं असतं केस तेलकट न होता 
मस्त ग्लो देऊन शाईन करायला लागतात स्ट्रेंथ अँड शाईन सारखे सिलिकॉन सिरम आहेत ज्याचा सिलिकॉन बिल्डअप होत नाही लेस्टेक सारखे स्कॅल्प आणि हेअर मॉइश्चरायझर कंडिशनर्स आहेत जे वापरल्यानंतर केस ड्रॅस्टिकली इम्प्रूव्ह होत जातात आणि या पलीकडे जेव्हा आपल्याला केसांवरती शाईन ग्लो टेक्स्चरायझिंग हवं असतं तेव्हा शाईन एनहान्स सारखं प्रॉडक्ट असतं थोडस घ्यायचं हातावरती चोळायचं केसांना लावायचं केस विंचरून टाकायचे खरं पाहिलं तर कॉस्मेटिक्सच्या माध्यमातून हे इतकं सोपं झालेलं आहे टाळूप्रमाणे शॅम्पू निवडा त्यानंतर लिवन कंडिशनर निवडा शाईन एनहान्स थोडस लावून टाका आपले केस सुपब झालेले नक्की मला वाटतं तुम्ही सांगितलं ते अत्यंत महत्वाचे आहेत आणि या छोट्या छोट्या टिप्स ज्या आहेत त्या ऐकणाऱ्या प्रेक्षक आहेत ते नक्की जर का वापरले तर त्यांचाही असे शायनिंग आणि छान ब्युटिफुल केस होऊ शकतील मला वाटतं तुम्ही इथे या विषयावरती एवढं छान मार्गदर्शन आज आपण हेअर कंडिशनर विषयी केलेलं आहे लोकांना त्याबद्दल धन्यवाद नमस्कार नमस्कार या विषयास राहुल फाटे ब्युटी शो आता आपण इथेच थांबणार आहोत पुढच्या भागात पुन्हा भेटूया मनातलं सौंदर्य चेहऱ्यावर उतरवण्यासाठी